Bienvenidos al Bantur de la autocaravana vintage más linda del mundo. Si eres nuevo por aquí, yo soy Guasimara y vivo viajando junto a Pedro en esta autocaravana que compramos en ruinas y hemos restaurado con nuestras propias manos. Nos mudamos a la autocaravana e iniciamos nuestro viaje sin fecha de vuelta en enero de 2023, pero después de cuatro meses viajando tuvimos que regresar porque nuestro perro se puso bastante malito, no encontramos un veterinario de confianza en el destino en el que estábamos y tuvimos que regresar a nuestra isla para que nuestro veterinario de siempre le pudiera operar, salvarle y eh, darle un poco de tiempo para que se recupere. Así que en este tiempo de parón hemos aprovechado para hacer varias mejoras y cambios a la autocaravana que creíamos que eran necesarios después de haber comenzado a vivir en ella. El primero no es que fuera necesario, pero sí nos apetecía mucho, es pintarla de esta forma loca que hemos hecho, tienen un vídeo de este cambio de look que le hicimos y también hemos hecho algunas mejoras en el interior, así que vamos con este van tour. Es una Fiat Ducato, atención, del año 1987. Tiene casi 40 años. Tiene unos 6 metros y medio de largo, 3 metros 20 de alto, al ser modelo capuchina es bastante alta, y de ancho tiene unos 2 metros 20. Cuando la compramos, obviamente, tampoco era así por el exterior, ni mucho menos. De hecho, les dejo por aquí algunas imágenes de cómo era originalmente cuando la compramos. Pero aprovechando el parón que hemos tenido que hacer para que Jack se recupere, queríamos hacerle algunos arreglos y mejoras, ya que al ser tan viejita había algunas zonas en las que había algunos puntos de óxido y no queríamos que se siguiera estropeando y ya que íbamos a hacer esos arreglos decidimos pintarla y teníamos claro que queríamos hacer algo loco no sabíamos muy bien qué y este fue el resultado seguramente todos están pensando que los colores los he elegido yo pero la verdad es que no he sido yo <risa> sí que estuvimos de acuerdo en el diseño empezamos a diseñar cosas muy locas y juntos llegamos hasta aquí pero no estábamos de acuerdo en los colores, mi propuesta era hacer exactamente lo mismo pero con tonos verde militar y su propuesta era bastante más loca todavía que la mía y para una vez en la vida gané yo, o sea que aquí está en la parte exterior tenemos dos puertas, esta que da acceso a los baúles del de salón y esta puerta donde tenemos herramientas y dos bombonas de gas. Y aunque la cabina está comunicada con la parte habitable, esta es la puerta principal. Justo a la entrada a la izquierda tenemos este mueble. Es pequeño, pero tiene bastante almacenaje y lo usamos a modo de recibido. Y esta es justo una de las últimas modificaciones que hemos hecho porque le hemos convertido en el arenero de Ra. Antes teníamos la arena de Ra dando vueltas por toda la autocaravana, debajo del escritorio, en el baño, en el salón. Pero ahora lo que hemos hecho es convertir este mueble en su arenero utilizando la parte inferior del, del mismo. De hecho tiene hasta una lucecita que, for, eh, que funciona de forma automática. Normalmente se la dejamos en modo automático y la luz tiene un pequeño sensor, entonces cuando él entra por aquí lo detecta y así se le enciende eh, pues, para que no esté totalmente a oscura. Nosotros súper preocupados porque los gatos no ven de noche. <risa> Realmente no es necesario esto porque los gatos eh, tienen la capacidad de ver como ocho, ve ocho veces más que los humanos Pero bueno, igualmente le quisimos facilitar la vida un poco Así es mucho más cómodo para nosotros que no tenemos que estar moviendo la cajita de la arena de un lado para otro Queda oculta que estéticamente también es mucho mejor Evitamos posibles olores y bueno, sí es verdad que perdemos algo de almacenaje Pero realmente tenemos bastantes espacios donde guardar cosas en la autocaravana Así que bueno, creo que ha sido una buena decisión Y en el lado derecho tenemos la cocina 
Los muebles superiores son originales de la autocaravana, la claraboya, sí que había una claraboya ahí, pero la eh, cambiamos, esta es nueva, y los muebles de abajo también los cambiamos totalmente porque queríamos que fuera más amplio y estos son muebles con eh, dimensiones de los muebles de cocina normal, de casa, eso hace que sea bastante amplio. Una de las cosas que menos nos gusta de las, de las autocaravanas y sobre todo de las nuevas, no tenemos por qué, es que las cocinas son diminutas, súper pequeñas, y nosotros queríamos una cocina más o menos amplia. Esta no es que sea gigante, mide 1,20 por 60 de fondo, pero es bastante más cómoda que lo normal en las autocaravanas. Tenemos un fregadero bastante amplio, dejamos en medio un espacio para poder trabajar cómodos y elegimos una cocina con dos fogones de cristal que va bastante bien. El caso es que nosotros no pasamos aquí solo unos días, sino que vivimos. Entonces era fundamental un espacio cómodo en el que poder preparar la comida. Así que creo que lo hemos conseguido. Nuestra nevera es Nodometic y es de 90 litros. Que no lo parece, con un poquito de orden cabe muchísimas cosas. Y además tiene un pequeño congelador. Esta nevera es trivalente. Eso significa que funciona a 12 voltios, a 220 o a gas. Aunque nosotros siempre la tenemos conectada a gas. En la cocina hemos instalado este grifo atomizador, lo que nos permite, por un lado, ahorrar mucha agua y por otro lado tener una presión considerable. Y toda la parte inferior es un mueble de almacenaje. Al frente de la cocina tenemos el salón comedor. Y aunque originalmente el salón se convertía en una cama enorme, nosotros decidimos quitarla eh, porque la mesa ocupaba muchísimo, era súper incómoda. Instalamos una mesa tipo lagún que es esta de aquí. La mesa anterior ocupaba exactamente este espacio que ocupa ahora este tablero que es nuestra nueva mesa con la diferencia de que era una mesa totalmente fija y no se podía mover. Las patas eran tan anchas que no se podía ni siquiera rodar hacia un lado u otro para entrar cómodamente. Mientras que ahora esta mesa se puede mover hacia un lado, hacia el otro, se puede rotar totalmente, incluso la puedes pues, echar hacia atrás para tener todo el espacio libre. Si por ejemplo estás cocinando o no la necesitas, no la vas a utilizar, la puedes apartar a un lado, así que es un acierto. Total. Ojo de los asientos, todos los faules son almacenaje. De hecho, este por ejemplo es nuestra despensa, está bastante ordenado ahora mismo, pero nos permite ampliar la despensa y tener aquí todos los alimentos pues, que son no perecederos y se podría abrir también desde aquí a modo de cajón. Tenemos una luz principal que es táctil. Y colocamos una pequeña lamparita así como de mimbre para darle como un toque más de casa, de hogar. Pero además aprovechamos cuando hicimos la instalación eléctrica y hemos instalado también varios focos debajo del mueble alrededor de todo el comedor que nos da como otro ambiente también más acogedor y pues un extra de luz también cuando lo necesitamos. Y toda la parte superior del comedor está llena de muebles de almacenaje. Estos sí son muebles originales de la autocaravana, es de lo poquito que quedó cuando hicimos la reforma. Y nosotros lo único que hemos hecho es pintarlos de blanco y también los podemos pintarlos de dorado. Creo que una de las cosas que más nos gusta del salón son justo las dos ventanas enormes que tiene. Sé que todo en general eh, tenga bastante luminosidad, pero aún más el comedor y eso nos encanta. Además de ser nuestro salón comedor, también es la oficina de Pedro. Por aquí algo de decoración, esta luna que nos la hizo una artesana de aquí de Tenerife, que está un poco despeinada porque, bueno, hace tiempo que lleva ahí. Eh, un baúl desastre que pues aquí acaba de todo, cables, incienso, todo lo que no sabemos dónde poner, acaba aquí y es de esos sitios que hay que ordenar continuamente. Y esta zona estaba hasta hace muy poquito totalmente libre y hemos hecho este pequeño mueble, a ver si consigo mostrarlo. Aún estamos decidiendo si pintamos solamente la encimera de blanco o también la puerta, no tenemos idea. El caso es que este mueble tiene dos funciones. La primera es esta. Esta tapita es la basura. 
el contenedor está por aquí abajo y esto hace que sea súper cómodo, no se cae está oculta, no queda feo nos gusta muchísimo cómo ha quedado y dentro pues tenemos productos de limpieza y también nuestra batería Pecron que últimamente la usamos muchísimo y nos viene genial tenerla aquí porque así la tenemos a mano y es muy cómodo sacarla instalamos esta puerta para separar los ambientes y de esta forma tenemos más intimidad pero había otro motivo <risa> y es que nosotros cuando vivíamos en casa, en una casa convencional pues el perro y el gato se, llamaba, se llevaban a matar como el perro y el gato Efectivamente, entonces la función real de esta puerta, además de separar ambientes y todo ese rollo que está muy bien, era separar el perro y el gato para que no se mataran entre ellos. Lo cierto es que salvo los primeros días que lo dejábamos a lo mejor uno en cada parte, jamás la hemos utilizado. Como pueden ver, esta parte de la puerta es fija y esos dos módulos son a modo de acordeón que se abren hacia atrás para aprovechar al máximo el espacio. Y aquí arriba hemos instalado una de las cámaras de seguridad que tenemos que abarcan todas las ventanas y la puerta de entrada. Esta ventana, esta del comedor, la puerta y la ventana también de la cocina. De esta forma con una sola cámara tenemos controlados la mitad de los posibles puntos de entrada a la autocaravana y nos quedamos más tranquilos sobre todo cuando están Ra y Jack dentro porque podemos verlos en cualquier momento a través del móvil, las cámaras funcionan con wifi y tienen incluso micrófono, así que podemos hablar con ellos, controlarlo, incluso nos envían notificaciones en caso de que detecten algún tipo de movimiento extraño. Al cruzar la puerta, a la derecha tenemos un armario. Tiene una barra para colgar la ropa, que esto en un vehículo de vivienda es un lujo. En la parte central hemos aislado térmicamente esta parte y hemos colocado el calentador de agua. Aquí tenemos más almacenamiento y en la parte inferior hemos instalado toda la instalación eléctrica. También tenemos un bonito espejo que he hecho yo con estas manitas. Es un espejo del que se nos rompió el marco y hemos pegado aquí. No pesa nada. He hecho el marco con un tapete de caña que deshice y bueno, lo eh, coloqué de esta manera y un poco de cuerda. ¿Y cómo ha quedado? Requete bien. Y hasta te reflejas y todo. <risa> Y encima del armario tenemos la otra cámara de seguridad, que igual que la anterior, cubre las dos ventanas a los laterales, la ventana que está encima de la capuchina y el acceso desde la cabina, que si alguien decide entrar por delante, pues se va a activar también. Al lado del armario tenemos mi oficina, que es un escritorio de Ikea que nos ha cuadrado al milímetro y se ha convertido pues, en mi espacio de trabajo. Además el escritorio tiene una ventana bastante grande que hace que pues, me sea cómodo trabajar aquí. También tenemos un pequeño mueble con más almacenaje debajo y por aquí algunas cestas para guardar cosas y demás. La silla que es como una silla de casa. Muchos nos preguntan si no se mueve y realmente lo que hacemos es colocarla aquí. Tenemos dos anclajes, aquí se puede ver uno de ellos y al otro lado ponemos una cuerda y ya no se mueve cuando vamos en movimiento y en la parte superior antes teníamos la impresora que yo la necesito para hacer las etiquetas de Islander aquí abajo pero resulta que es mucho más cómodo trabajar con ella arriba así que como el escritorio es bastante amplio eh, hemos decidido esta vez ponerla por ahí tengo espacio para el ordenador y aún me queda mucho espacio para trabajar al lado del baño y justo enfrente del escritorio tenemos esta zona con un pequeño sofá. Debajo tenemos nuestro depósito de agua y la instalación de nuestra ducha infinita. Además tenemos un poquito de almacenaje también que nos ha sobrado. Es como una zona de lectura o de relax que también tiene una ventana bastante amplia y creo que ha quedado muy cookie. 
habitáculo que conforma el baño es el original que traía la autocaravana aunque nosotros sacamos todo lo que había dentro un horror y colocamos en las paredes vinilo y también en el suelo porque nuestro suelo es todo ducha el mueble del baño también lo hicimos nosotros a medida pero sin duda lo más interesante de nuestro baño es precisamente la ducha hemos instalado una ducha infinita que nos permite ducharnos durante 20-30 minutos con agua caliente sin eh, agotar el depósito de aguas limpias que es el principal problema de las furgos o autocaravanas pero eso ya te lo hemos contado en otros vídeos así que si quieres saber qué es una ducha infinita cómo la ideamos, cómo la instalamos e incluso quieres ver cuál es el esquema lo tienes en este otro vídeo que te dejamos por aquí Nuestro dormitorio está en las alturas, en la capuchina. Subimos a ella a través de esta escalera que también es original del autocaravana. Es de las pocas cosas que conservamos originales en el interior de la autocaravana porque esto era todo un desastre, también pueden ver ese vídeo por ahí, pero literalmente se caía al suelo, llovía más dentro de la autocaravana que fuera, pero nos hacía ilusión conservar, por eso ni siquiera le hemos pintado esta escalera original. Tenemos televisión enfrente, una lamparita de luz regulable y conexiones USB para conectar los móviles por la noche. Y en la cama también tenemos una ventana enorme para ver las estrellas. Además el almacenaje que tenemos en la parte superior, que tiene una puerta y también un estante, está en este lado de la cama y también está en este otro, lo usamos a modo de mesillas de noche. Esta es la mía y esta sería la de Pedro. En caso de querer más amplitud en esta zona, esta cama es abatible, por tanto podemos levantarla y cerrar. Esto quedaría como un mueble totalmente cerrado y tendríamos más espacio, podríamos caminar incluso más libremente. Pero la verdad es que mmm, no lo hemos usado nunca porque a mí me gusta mucho cómo queda la cama abierta, me da la sensación de, de casa, de hogar, me gusta verla así ordenada, bien hecha y, y todo. Y como soy yo la que trabaja aquí y soy bastante más pequeñita que Pedro, pues quepo perfectamente, me sobra espacio al estar sentada, así que no me supone ningún problema. Y además queda como más acogedor, ¿así? Sí, que es como una pequeña cueva mi espacio de trabajo. <risa> la tengo trabajando dentro de la cueva. <risa> y por último, desde la zona del escritorio podemos pasar a la cabina a través de esta cortina que, Aunque es blanca, es totalmente opaca, así pues si cerramos y no se ve absolutamente nada desde afuera hacia adentro En la cabina simplemente viajamos y es muy sencilla pero obviamente esto cuando compramos la autocaravana no estaba así Todo el cuadro o salpicadero era gris y muy muy feo De hecho cuando la compramos me pareció horrible Y solamente tuve clara una cosa en un principio Y es que eh, quería restaurar esta parte Y además quería pintar el cuadro del salpicadero en tonos marrones Y además yo tenía muy muy claro que quería un volante blanco no sabía cómo lo iba a hacer, pero eso era un hecho y también eh, los asientos en blanco, que eso bueno fue más fácil porque simplemente se trataba de llevarlos a tapizar. Si quieren saber cómo fue todo el proceso para hacerle este cambio de look en un video anterior que les dejo por aquí arriba, les cuento eh, qué materiales usé, qué pinturas, los problemas que encontramos y todo. Aparte de pintar eh, lo que es el cuadro y el volante y tapizar los sillones, la verdad es que no hemos hecho mucho más, aunque el cambio es increíble. Solamente hemos añadido la pantalla de la cámara de visión trasera a la que todavía estamos dándole vueltas para encontrar la forma más óptima de colocar este cable por el interior no queremos romper nada así que aún estamos dándole vueltas y también hemos añadido este radio con navegador que nos parecía imprescindible ya que vamos a vivir viajando además de algún soporte para móvil y algunos soportes para cámaras o esta cestita que la tenemos sujeta con velcro no se cae, no se ha caído nunca y nos sirve pues para colocar llaves o cositas que necesitemos durante la ruta y el paso entre los asientos es territorio de Jack aquí está colocada su camita de hecho ya ven cómo estoy aquí él piensa que vamos a salir 
y está ahí acostadito y aunque no es ahí donde normalmente duerme si sí es donde viaja le encanta ir ahí él ha elegido su sitio así que le hemos puesto su camita hemos anclado su eh, correa de seguridad y siempre que eh, ve que vamos a arrancar y a comenzar la ruta él sale corriendo y se coloca exactamente ahí le encanta ama viajar en ese rincón y eso es espacio de hecho le relaja muchísimo ir ahí Está esperando a que arranquemos. ¿A que sí? ¿Eh, baby? ¿Quieres que nos vayamos ya? <risa> Y bueno, hasta aquí nuestro van tour. Espero que les haya gustado nuestra casita con ruedas. Estamos deseando ya retomar el viaje. No quiero hacerles mucho spoiler, pero sí adelantarles porque sé que muchos de ustedes se preocupan por Jack y nos envían continuamente mensajes preguntándonos cómo está evolucionando después del último vídeo en el que no teníamos muchas esperanzas. La veterinaria no nos dio muchas esperanzas. Sorprendentemente está respondiendo bien a la médica. Así que eso son muy buenas noticias eh, Pero bueno, no quiero eh, adelantarles mucho más Les contaré en el próximo vídeo Y también estén pendientes porque aún no nos hemos mudado definitivamente a la autocaravana de nuevo Sí que estamos haciendo pequeños viajes de algunos días Para tratar de que Ra y Jack se vuelvan a adaptar a la vida sobre ruedas Y eh, pues de paso en estos viajes estamos aprovechando para mostrarles nuestra idea isla, nos hace mucha ilusión compartir con ustedes el lugar en el que nacimos, así que va a estar muy bueno, suscríbanse, no se lo pierdan y mil gracias por estar ahí nos vemos en el siguiente, chao